السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ده تشوف مواقع مفيدة في الانتريور ديزاين هنا مثلا هاجي هنا ده موقع اسمه mnml.ai للدكتور محمد عبد الشكور هقول له اكسبلور تولز بلاقي التولز هنا هنشرح الموقع دوت وهتلاقي باقي المواقع نفس الفكرة ان شاء الله هنا هقول له سكتش تو ايمج هنا عندي الاختيارات كلها اللي هي لو انا عندي سكتش هقول له صورة او منظر اكستيريور برضو او انتريور ممكن اكستيريور يبقى مثلا مبنى معين وعايز اشوف شكله لو الستايل بتاعه اتغير اقول له ابلود ابلود ايمج واروح مختار السكتش اللي انا عايزه وتشوف بقى الريندر مود هل انت عايز حاجه كرييتيف ولا بالانس وهنا البروميت مثلا مودرن هنا النيجاتيف لو في كلمه عايز ان انا استثنيها مثلا مش عايز المنظر بالليل فاقول له ما تتخلاش بالليل هنا الستايل عندي رياليستيك سي جي اي نايت سنو هنا ادفانسد طيب اقول له جنريت فالصوره دي خلاص اتعمل لها ريندر بالشكل دوت ممكن تقول له اب اب سكيل فيبدا يكبر لك الصوره ممكن تسيفها للبيراري بعد كده تقدر تقول له بقى سيف ايمج وتسيف الصورة طيب لو رحنا هنا للاكسبلور تولز وقلنا له انا عايز منظر اكستيريور ويبدأ هو يغير فيه طبعا كل ما الصورة كانت جودتها اعلى كل ما يكون ده افضل مثلا هنختار ده مثلا ونقول له بقى اني ستايل اللي احنا عايزينه البرومت تقدر تكتب انت عايزه ممكن تقول له عايز منظر بالليل عايز مع النجوم عايز مع الاهرامات زي ما انت عايز هنا زي ما انت عايز بقى شوف رياليستيك مثلا هو يثبت الحوائط يثبت الحاجات الاساسيه ويبدا يعدل في البي فتطلع الصوره بالشكل دوت عامل بعض التعديلات ممكن نقول له احنا عايزين حاجه كرييتيف فيظهر معانا بالشكل دوت طيب ممكن برضو نيجي نقول له انتريور ادي له لقطه داخليه واقول له اعملها لي بشكل اخر يعني مثلا يقول لي بقى انت عايز تخلي الغرفه دي ايه مثلا ممكن تخليها ليفنج روم او بيد روم او كيتشن زي ما انت عايز وبعد كده تقول له الستايل اللي انت عايزه وتقول له جنريت وممكن تضيف برومت لو انت حابب نفس الافكار دي كلها هتلاقيها في كل الموقع اللي احنا هنقولها دلوقتي وفي سؤال بيسال على طول الموقع ده مجاني ولا فلوس تشغيل الموقع وتشغيل الخدمات بتاعت الذكاء الاصطناعي مكلفه جدا ومحتاجه سيرفرات فلازم يبقى فلوس كل الموقع بيها سنه بتديك تجربه مجانيه تجرب ممكن مثلا خمس ست سبع مرات زي ما انت عايز كل موقع قليل السياسه بتاعته لكن بعد كده لازم يكون بفلوس والا الموقع نفسه هيخسر تمام في بقى حاجه اسمها كانفا تقدر ترفع الصوره وتقدر ان انت تعدل عليها بالذكاء الاصطناعي تكتب مثلا برومت معين تقول له عدل لي حاجه في الصوره دي يبدا ان هو يعدلك عليها زي ايه تقول له مثلا خليها بالليل خلي في تلج وهكذا ده برضو اللاند سكيب لو انت عندك مبنى في لاند سكيب تقدر تقول له عدل لي اللاند سكيب بنفس الطريقه اللي احنا شفنا فيها طيب بعد كده ماستر بلان ايمج اي اي تقدر تدي له برومت ويبدا يعمل لك الصوره يعني تقول له مثلا عايز مودرن فيلا مثلا تمام عايز ريندر اكستيرير ولا انتيرير ولا لي اوت وتقول له كرييت فيبدا يعمل لك بشكل دوت طب انا عايز لي اوت وهنا الاسبكت ريشيو لو انت عايز تشوف نسبه طول العرض دي فعمل لك اللي اوت دي الشكل دوت تمام هنا اي اي كونسبت لو انت عايز كونسبت لحاجه 
فتقول له يبدا هو يكتب لك يبقى زي شات جي بي تي يعمل لك الـ الـ الوصف اللي انت عايزه الكونسبت اللي انت عايزه ممكن تقول له انا انتيريو ديزاين او اركتكت البروجكت كي ممكن تقول له مثلا عايز فيلا نوعها كذا الجينيريتيف ليفل ويبدا هو يكتب لك التكست بالشكل دوت ممكن انا سيفت لايبراري طيب بعد كده ده موقع اسمه هوم ديزاين اي 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 فيبدا تديله اي صوره وهو يبدا يغير لك الشكل الداخلي هترفع اي صوره هتقول له بقى الروم تايب بيد او باث او كيتشن زي ما انت عايز المود كرييتد مثلا الزين مودرن او الكتري او عايز كم ديزاين وقول جنريت نيم ديزاين فبيقول لازم تعمل ابجريد هي نفس الفكره خلينا نشوف موقع تاني هوم ستايل مختلف شوية لأن هو أصلا الموقع كان موجود من قبل الذكاء الاصطناعي وفي شغل كتير تمام لكن هو ضاف بعد كده اي اي ديزاينر وضاف افريت في فيديو كامل شرحنا في الهوم الهوم ستايلر وان شاء الله برضه نشرحه كتير لأن هو موقع كبير تقدر تقول برنامج قوي لكن لو انت دخلت في الاي اي ديزاينر هتلاقي نفس الفكرة ماشي بترفع صورة وتختار الستايل وتختار الروم تايب تمام عايز تبقى مثلا كيدز اريا ويبدأ الفكرة كلها ان هو بيثبت الحوايط بيثبت الابواب بيثبت الشبابيك وبعد كده يغير فرنتشر حسب الحاجة اللي انت مختارها على فكرة هوم ستايلر موجود منه تطبيق على الموبايل بيبقى قوي جدا ان انت في اي لحظة ممكن تعمل ديزاين وتطور فيه حتى لو في اجتماع في حاجة سريعة اللي ده بتاعه عالي الموقع كلها اللي هنتكلم عنها النهاردة اتكلمنا عنها عملنا لها فيديوهات كتيرة مستقلة لكن هنا بتبقى زي نظرة عامة عليهم طيب ممكن بعد كده تخش على اللي بعده هو انتريور اي اي برضو نفس الفكرة ممكن تديله تكست مثلا تمام وتقول له اعمل لي رندر لي اديله الصورة وهو يبدأ ان هو يوجد لي صور كتير يعني كل دول مثلا اهو تحس ان هما كانوا نفس الغرفة وبدأ كل مرة يعمل لها توزيع مختلف نخش على اللي بعده ري ايميجن هوم يدير صوره برضو وهو يبدا ان هو يبدا يعمل لها توزيع بيقولك في خاصيه كده سبريس مي كليك هيبدا انه يعتبر كل حاجه طيب ابلود ايمج وممكن تدي له مثلا غرفه دي خالص هو يبدا انه يعمل هنا بيقول لي هل هي الغرفة دي فاضية ولا فيها فرنتشر؟ تقول له لا فيها فرنتشر انت بقى بتعدل عليه. في طبعا زي الموقع اللي فاتت ان انت تختار هنا ستايل انا هنا قلت له لا انت فاجئني. فالموقع اداني اربع ثلاث صور دي الاصل ودي الثلاث صور اللي هو عامله. تمام؟ ممكن بقى تختار زي معين مثلا اه وتقول له جنريت نفس الفكرة برضو الخوارزمية تقدر ان انت تديله اي غرفة وهو يبدأ ان هو يبني عليها اشكال تانية المفروض بقى تمارسهم كلهم وتبدأ تشوف اني واحدة فيهم اللي انت انبسطت منها طيب هنا هتضيف ماتيريال يعني في جزء معين هتقول له مثلا عايز الماتيريال ده يبقى ازواج مثلا هنا تكست تو ايمج 
زي مثلا ميد جورني يبدا تكست يعمل لك الشغل بتاعها هنا ده اللي هو الفانج شو بتدي له غرفه ويبدا ان هو يحللها ما بعتقدش بالكلام دوت هنا عندك عنصر معين تقول له احذف العنصر دوت هنا فيو اكستيريور بترفع له صوره هو يتخيل لو الكادر كبر وفي حاجات ظهر جنبيها هتبقى على شكلها عامل ازاي مثلا غرفه زي كده ده الاوريجينال واقول له مثلا كبرها لي من كل سايز مثلا واحد ونص مثلا فهو بيكبر عدسة ويبدأ يجيب لك الحاجات اللي حواليها بالشكل دوت بس هو بيحط طبعا على المائية لان الحساب بتاعنا متجن سبوك دوت كوم برضو نفس الفكرة بيجيب بعض العصر وتبدأ ان انت تحطها في قلب المشروع لكن بالذكاء الصناعي بيسهل لك شوية يعني برضو المواقع اللي كانت موجودة قبل كده ولما دخلت معاها الذكاء الصناعي بدأ يطور نفسه فانت تقدر تسحب العنصر وتبدأ تحط العنصر زي ما انت عايز الموقع دوت ممكن تصور اي مكان بالموبايل تعمل سكان تعمل ديزاين وتحط الفرنشر بتاعك هو بيبدا ان هو يعمل لك توزيع للفرنشر باكتر من طريقه انتريو ديزاين باي اي اي برضو الصوره ولما تعمل لها رندر صوره وتعمل لها رندر بيبدا ان هو يغير في الصوره بحيث ان هو يثبت الحوايط زي الشكل دوت ويبدا يحط الفرنشر بتاعه كولاف دوت اي اي يبدا يديك اكتر من ديزاين ارفع الصوره وهو يبدا ان هو يعمل لك اكتر من ديزاين فهسيب لكم الروابط اسفل الفيديو وانت بتجرب وتبدا تشوف اني موقع فيهم اللي مفيد بالنسبه لك لو الموقع عجبك خلاص بتبدا ان انت تشترك فيه ان شاء الله ليك ان انت تجرب فجربهم كلهم وشوف اني الافضل ويا ريت تكتب لنا في الكومنتات انت اني موقع فيهم اللي عجبك